പഴയ കമ്മട്ടിപ്പാടത്താണ് ഇന്നത്തെ എറണാകുളം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡിന് പിന്നിലുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിനപ്പുറമാണ് ഉദയ കോളനി നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ അഴുക്കും വന്ന് നിറഞ്ഞ് വർഷത്തിലെ ആറു മാസവും ചെളിക്കുണ്ടായി മാറുന്ന ആ കോളനിയിലാണ് വിനായകൻ ജനിച്ചത് നഗരത്തിലെ ഇരുണ്ട സ്ഥലമായിരുന്നു കോളനി കോളനിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് വിനായകനെ പുതിയ ലോകം കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ സംഗീതവും നൃത്തവുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബോബ് മാർലിയും മൈക്കിൾ ജാക്സണും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചു പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് വിനായകൻ നൃത്തരംഗത്തേക്ക് കടന്നു ബ്ലാക്ക് മെർക്കുറി എന്ന ട്രൂപ്പിൽ ഡാൻസറായി എത്തിയ വിനായകന്റെ പ്രധാന ഐറ്റം ഫയർ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു കൊച്ചി മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിനായകൻ നൃത്തം പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു രാജീവ് രവിയും അമൽ നീരതും അൻവർ ഷീദുമൊക്കെ ഈ സംവിധായകനുമായുള്ള ബന്ധം പിൽക്കാലത്ത് തന്റെ സിനിമാ കരിയർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിനായകനെ വളരെ സഹായിച്ചു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് തന്റെ കലാജീവിതവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴും അഭിനയമോഹം വിനായകന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് അന്ന് തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന ലാൽ ജോസ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവിടെ വിനായകനും ഉണ്ടായിരുന്നു കറുത്ത് മെലിഞ്ഞ് മുടിനീട്ടി വളർത്തിയ വിനായകനെ കണ്ട് ആദ്യം ലാൽ ജോസ് കരുതിയത് അദ്ദേഹം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വംശജനാണെന്നാണ് ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞ് മലയാളം സംസാരിച്ച വിദേശിയെ കണ്ട് ലാൽ ജോസ് ഞെട്ടി തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിന്റെ മാന്ത്രികം എന്ന സിനിമയിലേക്ക് ജിപ്സികളായി അഭിനയിക്കാൻ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് ലാൽ ജോസിനെ കണ്ടുമുട്ടി ആ ദിവസം വിനായകന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മാന്ത്രികത്തിൽ ഡാൻസറായ ഒരു ജിപ്സിയുടെ വേഷത്തിൽ വിനായകൻ ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലെത്തി പക്ഷേ അടുത്ത അവസരത്തിനായി ആറു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിന്റെ തന്നെ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒന്നാമൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വേഷം അഭിനയിച്ചു ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സ്റ്റോപ്പ് വയലൻസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ മൊന്ത എന്ന കഥാപാത്രം വിനായകന് ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തു കൊട്ടേഷൻ അംഗമായും ക്രിമിനലായും ചതിക്കാത്ത ജന്തു തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ കോമഡി വേഷങ്ങളിലും എത്തിയ വിനായകന്റെ അടുത്ത സ്വപ്നം സിനിമാ പോസ്റ്ററിൽ തന്റെ പടവും വരണമെന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ അമൽ നീരത് സംവിധാനം ചെയ്ത ബിഗ് ബിയിലൂടെ ആദ്യമായി വിനായകന്റെ മുഖം ഒരു സിനിമാ പോസ്റ്ററിൽ പതിഞ്ഞു വർഷങ്ങളോളം ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ മാത്രം എത്തിയ വിനായകൻ പിന്നീട് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ബാച്ചുലർ പാർട്ടി ചോട്ട മുംബൈ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം ആടൊരു ഭീകര ജീവിയാണ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന വർഷം വിനായകന്റെ ജീവിതത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറി ആ വർഷമാണ് രാജീവ് രവിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത് സ്വന്തം നാടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിൽ ഗംഗയായി വിനായകൻ വിസ്മയിപ്പിച്ചു ഈ വേഷത്തിലൂടെ ആദ്യമായി മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിനായകനെ തേടിയെത്തി വിനായകന് തന്നെ പുരസ്കാരം നൽകണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവാർഡ് കമ്മിറ്റി അതുപോലെ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അപൂർവത ഈ അവാർഡിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് കൂടി നൽകിയ അവാർഡാണിത് ചിത്രത്തിൽ ഗംഗയായി മാറാനും കൃഷ്ണനെയും ബാലൻചേട്ടനെയും കാണാനും വിനായകന് അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം തന്റെ ജീവിത പരിസരത്ത് വിനായകൻ കണ്ടു വളർന്ന ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ വിനായകൻ ഇന്ന് നായകനാണ് തൊട്ടപ്പൻ പ്രണയമീനുകളുടെ കടൽ കരിന്തണ്ടൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നായകനായി അഭിനയിച്ചു മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും വിനായകൻ തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്ന വിനായകന്റെ ജീവിതം നമ്മളെ പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നു പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ള നായക സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും വിനായകനിൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ അതെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച് ഇന്ന് നായകനായി മാറാൻ വിനായകന് കൈമുതലായിരുന്നത് സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന തിരക്കിനിടയിൽ ജാതി നിറം പണം എന്നീ ചിന്തകളൊന്നും വിനായകനെ രക്ഷിച്ചില്ല അപഹർഷതാബോധം എന്ന വാക്കു തന്നെ തന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റി വിനായകൻ ഓരോ പടവും കയറുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ടു പോകാനും അംഗീകാരങ്ങൾ നേടാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ പ്രയത്നിച്ചാൽ നടക്കൂന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ അത് വാക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാ